வணக்கம் வெல்கம் டு மாயாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம டோனட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஈஸ்ட்டை ஆக்டிவேட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் மில்க் எடுத்துருக்குறேன் மில்க் வந்து உங்களுக்கு வந்து வெது வெதுப்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும் இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஈஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா ஒரு ஸ்பூன் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஈஸ்ட் நல்லாவே ஆக்டிவேட் ஆகிருக்கும் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம ஈஸ்ட் நல்லாவே ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு மேலே பார்த்திங்கன்னா நுர நுறையாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இது தான் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம போட்ட ஈஸ்ட் எல்லாமே கரைஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு டோனட் நல்லா ஃப்ளஃபியாக கிடைக்கும் இப்போ ஒரு பவுலில் நான் ரெண்டு கப் மைதா எடுத்துக்கிறேன் இதில் ஒரு கால் கப் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சால்ட் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் பட்டர் வந்து கண்டிப்பாக ரூம் டெம்பரேச்சரில் தான் இருக்கணும் ஒரு எக் ஆட் பண்ணுறேன் இதில் வந்து ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆன மிக்சர் எடுத்து சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பிசைய போகிறோம் இதுக்கு தண்ணி எதுவுமே தேவையில்லை எல்லாமே ஒன்றா திரண்டு வந்துடும் நம்ம பிசைய பிசைய நல்லா இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி அழுத்தம் கொடுத்து பிசையணும் நீங்கள் பெசைய பெசைய அதில் உள்ள சுகர் எல்லாமே நல்லா கரைஞ்சி ஒன்று போல் திரண்டு வர ஆரம்பிச்சிடும் நல்லா இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கும்போது இப்போ நல்லா ஃபைவ் மினிட்ஸ் பசைஞ்சாச்சு மாவு பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக தான் இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த பவுலில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி இதை நல்லா எல்லா இடத்துலையும் தடவிடலாம் நம்ம மாவை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூடி வைக்க போகிறோம் அப்போ வந்து இந்த மாவு ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் இப்போ மாவு மேலேயும் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி அந்த எண்ணெய் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா பரட்டி விடுறோம் இப்போ வந்து இந்த மாவை வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு ஈர துணியை போட்டு மூடி வைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி பண்ணுறனால ஈஸ்ட் நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகி மாவு நல்லா உப்பலாக கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இப்போ ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா மாவு நல்லா டபுள் சைஸில் வந்துருக்குது இப்போ இதை வந்து எடுத்து நம்ம கவுண்டர் டாப்பில் போட்டு ரோலிங் பின் வச்சு தைக்க போகிறோம் கவுண்டர் டாப்பில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க இதை வந்து நம்மளுக்கு தேவையான அளவு ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம மினி டோனட் பண்ணுறனால இது ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு திக்னஸ் வரைக்கும் உருட்டிக்கிட்டால் போதும் இப்போ வந்து நான் இதுக்கு வந்து ரெண்டு கட்டர் மாதிரி எடுத்துருக்குறேன் காஃபி ஃபில்டரோட மூடியும் ஒரு சாஸ் பாட்டிலோட மூடியும் எடுத்துருக்குறேன் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட சைஸில் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போ நான் எல்லா பீஸையும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாவெல்லாம் இந்த மாதிரி பிரித்து எடுத்துடலாம் இப்போ நம்மளோட டோனட் ஷேப்ஸ்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் நம்ம அப்படியே வச்சுருக்க போகிறோம் இப்போ நான் கவுண்டர் டாப்பில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டு கட் பண்ண எல்லா டோனட்டையுமே எடுத்து வைக்கிறேன் இப்போ நம்ம டோனட்ஸ்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து ஒரு துணி போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் மூடி வைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி மூடி வைக்கிறதுனால இது இன்னும் கொஞ்சம் உப்பலாக வரும் இப்போ நம்மளுக்கு ஆஃப் அன் ஹவர் ஆயிடுச்சு 
இப்போ நமக்கு பொறிக்கிறதுக்கு டோனட்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ என்ன நல்லா காஞ்சிருச்சு நம்ம டோனட்ஸை போட்டு எடுத்துடலாம் டோனட்ஸை போடும் போது ஹைலையும் அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு டோனட்ஸை பொறிச்சு எடுத்தால் தான் அது ஒன்று போல் நல்லா பொன்னிறமாக செவந்து வரும் ஒரு பக்கம் அது செவந்து வரையும் அதை நீங்கள் திருப்பி விட்டுடலாம் இப்போ நம்மளுக்கு தயாராகிடுச்சு இதை ஒன்று ஒன்றா எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம டோனட்ஸ் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் நம்ம சாக்லேட் டிப் பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் டார்க் சாக்லேட் எடுத்துருக்கிறேன் இதை வந்து நான் மைக்ரோவனில் வச்சு மெல்ட் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு மைக்ரோவனில் வைக்க விருப்பம் இல்லைனா நீங்கள் டபுள் பாயில் மெத்தடில் அதை வந்து மெல்ட் பண்ணிக்கலாம் டபுள் பாயில் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு அது சுட ஆரம்பிக்கையும் அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி சாக்லேட் பவுல் வச்சிங்கன்னா அது வந்து மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நான் இன்றைக்கி மைக்ரோவனில் தான் பண்ணுறேன் மைக்ரோவனில் ஒன்றரை நிமிஷம் வச்சதுக்கே எனக்கு சாக்லேட் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகி வந்துருச்சு இங்கே பவுடர் சுகர் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம டோனட்ஸை ஒன்று ஒன்றா எடுத்து இந்த மாதிரி சாக்லேட்டில் வந்து டிப் பண்ணி எடுத்து வச்சிங்கன்னா நாங்கள் சாக்லேட் டோனட் ரெடி ஆகிடும் இந்த டோனட்டை ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் விட்டிங்கன்னா இந்த சாக்லேட்லாம் நல்லா செட் ஆகி ட்ரை ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சூப்பரான சாக்லேட் டோனட் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம சுகர் போட்டிங் எப்படி கொடுக்கலான்னு பார்க்கலாம் சுகர் பவுடர் சுகரில் நீங்கள் டோனட் இப்படி வந்து எல்லா பக்கமும் பெரட்டி எடுத்தாலே உங்களுக்கு வந்து பவுடர் சுகர் டோனட் ரெடி ஆயிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டோனட் எவ்வளோ சாஃப்டாக ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்குன்னு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை எங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் ரெகுலராக அப்டேட் கிடைக்கும் நன்றி வணக்கம்